মাইলস্টোন কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি সবাই ভালো আছো আমি শফিউল ইসলাম লেকচারার মাইলস্টোন কলেজ বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলব এবং মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করব তিনি যেন আমাদের এই অবস্থার উন্নতি দান করেন আজকের বলের অধ্যায়ের রিভিশন ক্লাসে আমরা শিখব কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন এবং সৃজনশীল প্রশ্ন চলো দেখা যাক বলের অধ্যায়ের রিভিশন ক্লাস এ অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ কিছু অনুধাবনমূলক প্রশ্ন আমরা বোর্ডে কতগুলো অনুধাবনমূলক প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি প্রথম কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান বিশ নিউটন বল বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা প্রথমে বলের সংজ্ঞা বলতে পারি বলের সংজ্ঞা যা স্থির বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তাকে গতিশীল করে বা করতে চায় অথবা গতিশীল বস্তুর উপর ক্রিয়া করে তার গতির পরিবর্তন করে বা করতে চায় তাকে বল বলে বিশ নিউটন বল বলতে বুঝায় এভাবে আমরা সংজ্ঞাটা অনুধাবনমূলক ব্যাখ্যাটা বলতে পারি বিশ নিউটন বল বলতে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার বিশ নিউটন বল বলতে বোঝায় যে যে বল বিশ কেজি ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারে সেই বলকে বিশ নিউটন বল বলে আবার বলছি যে বল বিশ কেজি ভরের বস্তুর উপর ক্রিয়া করে এক মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ সৃষ্টি করতে পারে সেই বলকে বিশ নিউটন বল বলে আশা করি সবাই বুঝতে পারছি কোশ্চেন নাম্বার টু কোন বস্তুর ভর বেগ একশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো তাহলে ভর বেগ কাকে বলে কোন বস্তুর ভর বেগের গুণ ফলকে ভর বেগ বলে কোন বস্তুর ভর বেগ একশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড বলতে বোঝায় ওই বস্তুর ভর এবং বেগের গুণ ফল একশো কেজি মিটার পার সেকেন্ড আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এর পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার থ্রি বলের ঘাত ভর বেগের পরিবর্তনে সমান ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা এটাকে এভাবে লিখতে পারি যে আমরা জানি বলের সূত্র থেকে এফ সমান সমান এম এ পরের লাইনটা এভাবে লেখা যেতে পারে দেখো এম এর পরিবর্তে লেখা যেতে পারে ভি মাইনাস ইউ বাই টি আমরা কিন্তু প্রতির অধ্যায়ে এগুলো শিখছি আমি ডিটেল বলছি না এর পরের লাইন টিটার এই পাশে গুণ করে দিলে এফ ডট টি এরকম লেখা যায় আর এটাকে গুণ করে দিলে এরকম হয় এর পরের লাইন এটাকে বলের ঘাতের সংজ্ঞা থেকে আমরা এটাকে বলের ঘাত বলতে পারি যে এটাকে যে দিয়ে লেখা হয় আর এটা শেষ ভর বেগ শেষ ভর বেগ আর এটা হলো আদি ভর বেগ আদি ভর বেগ ভর বেগ তাহলে আমরা কি পেলাম আদি ভর বেগ শেষ ভর বেগ আদি ভর বেগ তাহলে বলের ঘাত ভর বেগের পরিবর্তনের সমান এটুকু আমি লিখলাম বলের ঘাত সমান লেখা যায় ভর বেগের পরিবর্তন আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি বলের ঘাত ভর বেগের পরিবর্তনের সমান এর পরের কোশ্চেন আমরা আসছি কোশ্চেন নাম্বার ফোর দেখো বলের ঘাত তিরিশ নিউটন সেকেন্ড বলতে কি বুঝায় ব্যাখ্যা করো তাহলে আমরা বলের ঘাতের গাণিতিক সম্পর্ক থেকে এটা বলতে পারি বলের ঘাত যে সমান সমান এফ ডট টি তাহলে বলের ঘাত সঙ্গে আমরা বলতে পারি এরপরে বলবো বলের ঘাত তিরিশ নিউটন সেকেন্ড বলতে বুঝায় যে বল এবং সময়ের গুণ ফল তিরিশ নিউটন সেকেন্ড আমি আবার বলছি বলের ঘাত তিরিশ নিউটন সেকেন্ড বলতে বোঝায় বল ও সময়ের গুণ ফল তিরিশ নিউটন সেকেন্ড আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এর পরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ মহাকাশের ধ্রুব সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন গুণন টেন টু পাওয়ার ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বলতে কি বোঝায় ব্যাখ্যা করো দেখো মহাকর্ষ বলের সূত্র থেকে কিন্তু আমরা এটা জানি জি এম এম বাই আর স্কোয়ার এটা মহাকর্ষ বলের সূত্র থেকে জানি এখান থেকে যদি আমরা আর আর গুণ করি তাহলে এই লাইনটা আমরা পাই এফ আর স্কোয়ার বাই এম এম দেখো যদি আর এর মানটাও এক হয় এম এর মান এক হয় আবার ছোট এমটাও যদি এক হয় 
তাহলে আমরা একবার এটা লিখতে পারি জি সমান সমান এফ তাহলে আমরা এখান থেকে ব্যাখ্যাটা বলতে পারি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি এর মান সিক্স পয়েন্ট সিক্স সেভেন গুণ টেন টু পাওয়ার ইলেভেন মাইনাস ইলেভেন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার বলতে বোঝায় একক ভরের দুটি বস্তু একক দূরত্ব থেকে এত নিউটন বলে পরস্পরকে আকর্ষণ করে আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি কোশ্চেন নাম্বার সিক্স স্থির গাড়ি হঠাৎ চলা শুরু করলে যাত্রীরা কোন দিকে ঝুঁকে পড়ে ব্যাখ্যা করো স্থির গাড়ি হঠাৎ চলা শুরু করলে যাত্রীরা পিছনের দিকে ঝুঁকে পড়ে কারণ স্থিতি জড়তার কারণে আমরা যদি ব্যাখ্যা বলি যে স্থির বস্তু স্থির থাকতে চায় গতিশীল বস্তু গতিশীল থাকতে চায় বস্তুর নিজস্ব অবস্থায় থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা তাকেই জড়তা বলে যখন স্থির গাড়িতে যাত্রী বসে থাকে তো যাত্রী স্থির ছিল সে স্থির থাকতে চায় হঠাৎ যখন গাড়ি চলা শুরু করে যাত্রীর নিচের অংশ গতিপ্রাপ্ত হয় গাড়ির সঙ্গে কিন্তু উপরের অংশ স্থিতি জড়তার কারণে স্থির থাকতে চায় ফলে যাত্রী পিছনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বা হেলে পড়ে ওকে কোশ্চেন নাম্বার সেভেন বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ বন্ধ করলে সাথে সাথে থেমে যায় না কেন ব্যাখ্যা করো তাহলে এটার অ্যান্সার আমরা এভাবে বলতে পারি বৈদ্যুতিক পাখার সুইচ বন্ধ করলে সাথে সাথে থেমে যায় না এটা গতি জড়তার কারণে কারণ যেহেতু পাখা ঘুরতে ছিল গতিশীল ছিল তো সুইচ বন্ধ করলেও পাখা গতিশীল থাকতে চায় গতি জড়তার কারণে ফলে সুইচ যদিও বন্ধ হয়ে যায় বা বন্ধ করা হয় কিন্তু পাখা গতি জড়তার কারণে ঘুরতেই থাকে এই জন্যই সুইচ বন্ধ করার সাথে সাথেই থেমে যায় না একটা সময় পরে থেমে যায় সেটা অন্যান্য কারণ আমরা সেগুলো এখানে বলব না আট নাম্বার কোশ্চেন নৌকা হতে আরোহী লাফ দিলে নৌকা পিছনে সরে যায় কেন ব্যাখ্যা করো আমরা জানি নৌকাতে যখন যদি নৌকাতে যদি আরোহী থাকে দেখো নৌকাতে যদি আরোহী থাকে আমরা একটা আরোহী দিলাম নৌকাতে আরোহী যখন সে লাভ দিয়ে পিছনে একদিকে চলে যায় নৌকা থেকে সে লাভ দিয়ে লাভ দিয়ে সরে গেল তখন কি করবে যখন আরোহী নৌকার উপরে ছিল আরোহীর বেগ ছিল শূন্য ফলে আরোহীর ভর বেগ শূন্য নৌকার বেগও ছিল শূন্য নৌকার ভর বেগ শূন্য কিন্তু যখন আরোহী লাভ দিল নৌকা থেকে তখন আরোহী একটা বেগ প্রাপ্ত হয় ফলে আরোহী একটা ভর বেগ প্রাপ্ত হয় এখন ভর বেগের সংরক্ষণ সূত্র অনুযায়ী নৌকা আরোহীর সমান এবং বিপরীতমুখী একটা ভর বেগ প্রাপ্ত হবে ফলে আরোহী যেদিকে লাভ দিয়ে চলে যায় নৌকা তার বিপরীত দিকে একটা বেগ প্রাপ্ত হয় যেহেতু ভর বেগ প্রাপ্ত হয় ফলে নৌকা একটা বেগ প্রাপ্ত হয় ফলে নৌকা পিছনের দিকে সরে যায় আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এরপরের কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন ঘর্ষণ বল কিভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করো আমরা এটা দেখব যদিও আপাত দৃষ্টিতে আমরা কোনো বস্তুকে মসৃণ ভাবি কিন্তু আসলে কোনো বস্তুই প্রকৃতপক্ষে মসৃণ নয় অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে বস্তুতে আমরা উঁচু নিচু অনেক খাস দেখতে পাই আমরা এখানে দুটো বস্তু ধরলাম একটা বস্তু এ আর একটা বি যখন একটা বস্তু আর একটা বস্তুর উপর দিয়ে রাখা হয় বা চলতে থাকে একটা বস্তুর উপর দিয়ে আর একটা বস্তু তখন এই উঁচু নিচু খাসগুলো একটা বস্তুর খাস আর একটা বস্তুর খাসের মধ্যে প্রবেশ করে ফলে কি হয় একটা বাধার সৃষ্টি হয় এভাবেই ঘর্ষণ বল সৃষ্টি হয় আমি আবার বলতেছি যে কোনো বস্তুকে আমরা মসৃণ ভাবলেও প্রকৃতপক্ষে কোনো বস্তুই মসৃণ নয় সূক্ষ্মভাবে দেখলে বা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে বস্তুতে উঁচু নিচু অনেক খাস দেখা যায় যখন একটা বস্তু আর একটা বস্তুর সংস্পর্শে আসে তখন একটা খাস আর একটা বস্তুর খাসের মধ্যে প্রবেশ করে ফলে একটা বাধার সৃষ্টি হয় এভাবেই ঘর্ষণ বলে সৃষ্টি হয় আশা করি সবাই বুঝতে পারছো এরপরের কোশ্চেন লাস্ট কোশ্চেন ঘর্ষণ একটি প্রয়োজনীয় উপদ্রব ব্যাখ্যা করো দেখো এই কোশ্চেনের অ্যান্সার আমরা এভাবে বলতে পারি যে ঘর্ষণ বলের কারণে গাড়ির টায়ার ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ঘর্ষণের কারণে তাপ উৎপন্ন হয় ঘর্ষণের কারণে যন্ত্রপাতি ক্ষয় হয় ঘর্ষণের কারণে বেশি জ্বালানি অপচয় হয় বা খরচ হয় ব্যয় হয় তাহলে আমরা বলতে পারি ঘর্ষণ একটা উপদ্রব আবার এ কথা বলতে পারি ঘর্ষণ আছে বলেই আমরা এই কলম দিয়ে মার্কার দিয়ে বোর্ডে লিখতে পারতেছি 
বা পেন্সিল দিয়ে পেন্সিল দিয়ে কলম দিয়ে আমরা খাতায় লিখতে পারতেছি ঘর্ষণ আছে বলে একটা বস্তুকে আমরা ধরতে পারতেছি ঘর্ষণ আছে বলে আমরা ফ্লোরের উপর দিয়ে হাঁটা চলা করতে পারতেছি ঘর্ষণ আছে বলেই গাড়িকে নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট স্থানে থামানো সম্ভব হচ্ছে সুতরাং ঘর্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অতএব এক কথায় বলতে পারি ঘর্ষণ উপদ্রব উপদ্রব তবে এটা প্রয়োজনীয় উপদ্রব অতএব সারমর্ম এটাই আমরা পেলাম যে ঘর্ষণ একটা প্রয়োজনীয় উপদ্রব আশা করি সবাই বুঝতে পারছি এখন আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন দেখব বোর্ডে আমরা একটা সৃজনশীল প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি দেখো দিনাজপুর বোর্ডের দুই হাজার ষোলো সালের প্রশ্ন প্রশ্নটায় লেখা আছে কি আমরা একটু পড়ে শুনি যে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন ওজনের একটা খেলনা গাড়ির উপর বল প্রয়োগ করায় এটি ঘর্ষণযুক্ত মেঝেতে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণে চলতে শুরু করে ঘর্ষণ বলের মান দেয়াজ গরুর গর কোশ্চেন চেয়েছে গাড়ির উপর প্রযুক্ত বলের মান নির্ণয় করো তাহলে আমরা প্রথমে প্রযুক্ত বলের মান চেয়েছে প্রযুক্ত বল সেটাই আমি আগে লিখলাম প্রযুক্ত বল এটাকে আমি এফ অন দিয়ে লিখলাম এটা সমান হট এরপরে কি দেয়া আছে দেখো ওজন দেয়া আছে ওজন ডাব্লিউ এর মান দেয়া আছে থ্রি পয়েন্ট নাইন টু নিউটন আর কি দেয়া আছে এই গাড়িটা যে তরণে চলতেছে সেই তরণের মান দেয়া আছে তরণ তরণ এ সমান সমান দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণের মান দেয়া আছে আর কি দেয়া আছে ঘর্ষণ বলের মান দেয়া আছে ঘর্ষণ বল সেটাকে আমরা এফ কে দিয়ে লিখলাম এফ কে সমান সমান জিরো পয়েন্ট ফাইভ এই সূত্রগুলো কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসে আমরা শিখছি তো আমরা এখন আমরা জানি আমরা জানি ডাব্লিউ সমান সমান এম জি দেখো এখান থেকে আমরা এই খেলনা গাড়ির ভরটা বের করব এম সমান সমান বা দিয়ে লেখা যায় ডাব্লিউ বাই জি দেখো মানটা যদি আমরা বসাই দিই এখানে ডাব্লিউ মান থ্রি পয়েন্ট নাইন টু আমি এক লাইনে বসালাম আর জির মান আমরা এটা জানি জি সমান সমান নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সবাই আমরা জানি অবিকাশ স্তরের মান নাইন পয়েন্ট এইট তাহলে এটা লেখলে ক্যালকুলেশন করলে বা দিয়ে এম সমান সমান আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফোর কেজি এটাকে এটাতে ভাগ দিলে এটা আসে এরপরে আমরা দেখো ঘর্ষণের সূত্রটা ব্যবহার করব আবার আমরা জানি যে কার্যকরী বল সমান ঘর্ষণ বল মাইনাস সরি প্রযুক্ত বল মাইনাস ঘর্ষণ বল এই সূত্রটা কিন্তু আমরা থিওরি ক্লাসে শিখছি এটা রিভিশন ক্লাস ক্লাস চলছে তাহলে এখান থেকে আমরা এই প্রযুক্ত বলটা যেহেতু চাইছে আমরা একবারে এই পরের লাইনটি এভাবে লিখতে পারি এফ প্লাস এফ কে দেখো এফ সমান সমান আমরা জানি এম এ আর এফ কের মানটাও দেয়া আছে এবার মান বসাই দেব এম এর মান জিরো পয়েন্ট ফোর এর মানটা এইখানে দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এফ কের মানটাও এখানে দেয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ একবারে ক্যালকুলেশন করলে দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন দেখো একটু যোগ বিয়োগ করে দেখো সুতরাং এফ অন হলো এই প্রযুক্ত বল এফ অন এটাই হলো আমাদের অ্যান্সার আশা করি আমরা সবাই বুঝতে পারছি এবার আমরা ঘোড়ার ঘ প্রশ্নে দেখব দেখো ঘোড়ার ঘর প্রশ্ন বলতেছে উদ্দীপক কিন্তু আমাদের সেম ঘোড়ার ঘর প্রশ্ন বলতেছে ঘর্ষণ যুক্ত ও ঘর্ষণ বিহীন অবস্থায় মেঝেতে তরণের কি পরিবর্তন হবে গাণিতিকভাবে বিশ্লেষণ করো তাহলে আমরা গরুর গ থেকে যেটা পাইলাম প্রযুক্ত বলের মান আমরা এখানে পেয়েছি জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন কিন্তু এটা গরুর গ থেকে পাইছি জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন বলতে পারি এটা জিরো পয়েন্ট সেভেন নিউটন এবং গরুর গতে আমরা আরেকটা জিনিস খেলনা গাড়ির ভর বের করছিলাম ভর এম সমান সমান জিরো পয়েন্ট ফোর কেজি এটাও কিন্তু আমরা গতে পেয়েছি গ হতে তাহলে এবার আমরা কোশ্চেন সলিউশন করব ঘর্ষণ না থাকলে দেখো ঘর্ষণ না থাকলে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি ঘর্ষণ না থাকলে সেক্ষেত্রে এই প্রযুক্ত বল এফ সমান সমান এম এ অন দেয় আমরা প্রযুক্ত বলকে এফ অন দিয়ে লেখার কারণে তরণটাকে আমরা এ অন দিয়ে লিখলাম তাহলে ঘর্ষণ না থাকলে আমরা তরণ বা দিয়ে যদি আমরা লিখি তরণ এ ওয়ান সমান সমান আমরা বলতে পারি এফ ওয়ান বাই এম তাহলে মান যদি বসায় দেই 
एक तो ताकाओ देखो ए फोन में मान तो हम लोग इखने पाई सी 0.7 न्यूटन आर भार किन्तु हम लोग आगे जाने 0.4 गुरु गोथी के हम लोग पाई सी ताहोले हम लोग इखने पाची ये ठेके क्या उपस्थित कर ले शुमन शुमन ऑन बाद ये लिखी बा ए ऑन शुमन शुमन 1.75 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तोड़ने लिखो घोषण ना थे क्या हम लोग घोषण थाकले घोषण थाकले तोरों ये शुमन शुमन कोतो पाई सी लेकिन तू उद्दीपक दे आ से घोषण थाकले तोरों ये शुमन शुमन जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताहले हमरा देखो शुतारांग एक बात बोलते भाई शुतारांग घोषण बीन में जेते शुतारांग घोषण बीन में जेते घोषण जुक्त मेजर चे घोषण जुक्त मेजर चे मेजर चे क्या होगे घोषण जुक्त मेजर चे घोषण भी इन मेजर ते तौरन बेशी होगे मेजर से तौरन कतो बेशी होगे घोषण जुक्त मेजर ते तौरन टाइम ले इचा घोषण भी इन मेजर ते तौरन इचा तौरन ए ऑन माइनस ए इतना शुमन शुमन लेखा देते पाए 1.75 माइनस 0.5 इतना के शुमन शुमन लेखा जाए अच्छा इखने लेखी तोरों 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तोरों ऐतो बेशी होगे बेशी होगे देखो ताल आमदे क्वेश्चन चिलो घोषण जुक्तो मेजे घोषण जुक्तो घोषण भी मेजे ते घोषण भी नवस्था है मेजे ते तोरों ने की पूरी बर्तन होगे ताल घोषण भी इन मेजर थे घोषण जुक्तो मेजर से तौरन ऐतो बेशी होगे 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बेशी होगे आशा करिश होगई बुझते बस आज के तुम्हादे होमवर्क होगे जिस सीजन शीटा अमरा कोलाम ये सीजन शीटा ही तुमरा होमवर्क आ करे तुम्हादे जार जार सेनी शिक्षक के जमा दे बे थैंक यू वेरी मच